ரெண்டு மெசேஜ் கொலைதாங்க பாப்பா இறந்தப்போ ஜூலை மாதம் தென்னேற்கு பருவமழை காலம் ஜூலை மாதத்தில் மழை பெய்யும் பெய்யுங்களா அது அன்னைக்கு பாப்பா இறந்த அன்றைக்கி மழை பெய்ஞ்சுத்துங்களா பெய்யல இல்லை இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொலை தாங்க இது காரணம் பழுத்துக்காரங்க தான் மழை பெய்ய வந்த காரணம் பழுத்துக்காரங்க தான் பண்ணாங்க இந்த விஷயத்தெல்லாம் இன்னொரு விஷயம் பாருங்கள் பாப்பா இறந்ததா பாப்பா தூக்கிட்டு போகிற மாதிரி ஃபுட்டேஜ் ஒன்று காமிச்சாங்க அந்த ஃபுட்டேஜில் பார்த்தா அவங்க தெரியும் என் என் தங்கத்தை என் கண்கொள்ளா தங்கத்தை வந்து அமுல் வேணா தூக்கிட்டு போகிறாங்க அவளை ஒரு மிஎப்டபிள்யூ ஒரு பென்ஸு ஒரு அவுடி ஒரு ஓல்சாக தூக்கிட்டு போனாங்களா என் கண்கொள்ளா தங்கத்தை போய் ஒரு அமுல் வேணா தூக்கிட்டு போகிறாங்க இது நியாயமாங்க இதனால தாங்க நான் சொல்கிறேன் இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொலை தாங்க இந்த விஷயம் இன்னொரு விஷயம் பாருங்கள் அஞ்சு இருபத்தி மூணுக்கு ஃபுட்டேஜ் ஒன்று காமிச்சாங்க அந்த ஃபுட்டேஜில் நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் என் தங்கத்தை என் தங்கம் அங்கே படுத்து கிடக்குறா என் தங்கத்தை போய் தான் தூக்கிட்டு போகிறாங்க எல்லோரும் தூக்கிட்டு போகிறாங்க ட்ரெஸ்ஸை பார்த்தீங்களா எல்லாம் நைட்டி எல்லாம் போட்டுட்ருக்குறாங்க என்னுடைய கண்கொள்ளா தங்கம் அதாவது என் தங்கத்தை பார்க்க வந்து ஆயிரம் கண்ணு கொள்ளாது என் தங்கத்தை தூக்கிட்டு போகிறப்போ ஒரு பட்டு புடவை ஒரு காட்டன் சாரி ஒரு ஒரு சல்வார் காமிஸ் போட்டு போனாங்களா போய் போய் நைட்டில் தூக்கிட்டு போகிறாங்க தூக்கிட்டு போனாங்களா ஒரு ஒரு நல்ல ட்ரெஸ்ஸை போட தூக்கிட்டு போனாங்களா தூக்கிட்டு போலையே போலையே இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கொலை தாங்க இந்த விஷயம் அது மட்டுமாங்க அது மட்டும் இல்லைங்க அன்னைக்கு என் பாப்பா இந்த கீழே வந்து எங்கள் பாப்பா இறந்து போயிட்டான் இந்த கொலகாரியும் கொலை பண்ணிட்டான்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா இந்த இடத்துல ஸ்கூலுக்கு லீவ் விட்டுருக்காங்க என்ன பண்ணுறாங்க மெசேஜ் அனுப்புகிறாங்க எல்லாருக்கும் அப்படி அனுப்பலாமாங்க எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க ஒரு மூவாயிரம் பேர் இருக்காங்களா இந்த மூவாயிரம் பேருக்கு உட்காந்து ஒவ்வொருத்தரும் ஃபோன் போட்டு இன்ஃபார்ம் பண்ணாங்களா பண்ணல இல்லை ஒரு எப்படி பண்ணணும் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூவாயிரம் பேருக்கும் எல்லாருக்கும் ஃபோனை போட்டு இந்த பாருமா பாப்பா இறந்து போச்சு கீழே விழுந்துச்சு அல்லி ஒரு மாதிரி சொல்லணுமா இல்லையா சொன்னாங்களா சொல்லலையே அதனால தாங்க நான் சொல்கிறேன் இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொலை தாங்க அது மட்டும் இல்லைங்க அந்த அம்மாட்டு நான் சொன்னேன் அந்த அம்மா எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்ன சொன்ன அம்மா இங்கே பாருமா உனக்கும் ரெண்டு கண்ணுக்கு எனக்கு ரெண்டு கண்ணு இருக்கு உனக்கு ஒரு மூக்கு இருக்கு எனக்கு ஒரு மூக்கு இருக்கு உனக்கு காதுக்கு எனக்கு ரெண்டு காது இருக்கு உனக்கு ஒரு வாய்க்கு எனக்கு ஒரு வாய் இருக்கு ஸோ நீயும் பொண்ணு தான் நானும் பொண்ணு தான் அதனால் நான் வர வரைக்கும் என் பொண்ணு கூட இருமா நான் சொன்னேன் இருந்தாங்களா இல்லையே அவங்க பாட்டுக்கு வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் கூப்பிட்றாங்க போலீஸில் போயிட்டாங்களே ஏங்க போலீஸ் முக்கியமாக நான் முக்கியமாங்க என் பெத்த வயிறு பெத்த வயிறு பற்றி எரியுதுங்க ரொம்ப கஷ்டமாக தெரியுங்களா என் கூட இருக்கணுமா இல்லையாங்க அவங்க பாட்டு போலீஸ் கூப்பிட்றாங்கன்னு சொல்லி போயிட்டாங்க அதனால் தான் நான் சொல்கிறேன் இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொலை தாங்க இதை போன்று சம்மந்தம் சம்மந்தமே இல்லாமல் உதார் விட்டு ஊரை ஏமாற்றி கொண்டிருந்த துபாகூர் மம்மி டம்மி மம்மியான கதையைத்தான் இப்பொழுது பார்க்க போகிறோம் பாலிமர் வயசெல்லாம் வருது அன்பார்ந்த மக்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் கார்த்திக் பிள்ளை அண்ட் வெல்கம் டு தி கே டிவி கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் ஒரு பிரைவேட் ஸ்கூல் டுவெல்த் படித்த ஒரு மாணவி கீழே விழுந்து தற்கொலை பண்ணி கொண்ட ஒரு சம்பவம் இச்சம்பவத்தின் அடிப்படையில் அந்த மாணவியின் தாய் அந்த செல்வி வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டை ஒரு கேஸ் ஒன்று போட்டிருந்தாங்க மக்களை அந்த கேஸ் என்னென்னா ரெண்டு பிரேயர் வச்சுருந்தாங்க ஒரு பிரேயர் என்னென்னா இவங்க ஐந்து பேருக்கும் பெயில் கேன்சல் பண்ணுன்ற ஒரு பிரேயர் ரெண்டாவது பிரேயர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா விசாரணை ஒன்று நடக்கவே இல்லை என்ன காரணம் அப்படின்னா பெயில் ஆர்டர்லேயே வந்து இளந்த திரு இளந்தரின் அவர்களும் ஜஸ்டிஸ் இளந்தரி என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா ஒரு அப்சர்வேஷன் கொடுத்துருக்காரு அந்த அப்சர்வேஷனில் இது தற்கொலை தான் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கிறதுனால ஸோ விசாரணை நடக்காமல் ஒழுங்காக நடக்காமல் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு ஒரு குற்றச்சாட்டை வச்சு ரெண்டு பிரேயர் கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ இந்த ரெண்டு பிரேயர் அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா செல்வி தரப்புக்கு அப்பியர் ஆகக்கூடிய திரு சித்தார்த் தூதுரா அவர்கள் வந்து அவர் அப்பயர் ஆயிடுவார் அப்படியே வந்து கேள்வி கணக்கில் வந்து தொடுத்து வச்சுருக்கார் அந்த ஹியரிங் வந்தவுடனே அப்படியே கேள்வி கணக்கில் கேட்டு அப்படியே அவன் எல்லோரும் கலங்கடிக்க போகிறார் அப்படின்னு பல பேர் வந்து பேசிகிட்டு இருந்தாங்க அந்த மாணவி மாணவியின் தாயெல்லாம் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு வழக்கு தான் இன்றைக்கி டிஸ்மிஸ் ஆகி போச்சு சுருக்கமாக நம்ம பாஷை சொன்னோம் அப்படின்னா மண்ணை கபி விட்டது அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படி ஆனது ஏ என்ன ஆச்சு ஏன் ஆச்சு அந்த மாதிரி அது மண்ணை கவர்றதுக்கான காரணம் என்ன செல்வி சப்போர்ட்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அடி உழுந்துச்சு அப்படின்றது என்ன காரணம்ன்றதை பற்றி தான் இந்த வீடியோ பார்க்க போகிறோம் மக்களை சரி ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் திங் இந்த கேஸ் கோர்ட்டில் என்ன நடந்துச்சு என்ன ஆர்குமெண்ட் போச்சு அப்படிங்கிற விஷயம் என்ன நம்ம கையில் கிடைக்காமல் இருக்குது ஸோ அதை நம்ம வந்து ந
அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் பெயில் கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு ஆப்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்வெஸ்டிகேஷன் முடிக்காமல் இருக்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ இந்த வழக்கை பொறுத்த அளவுக்கு போன வாட்டி என்ன சொல்லிட்டாங்க இன்வெஸ்டிகேஷன் முடிஞ்சு போச்சு சார்ஜ்ஷீட் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம் ரெடி பண்ணிட்டுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சட்டமன்றத்தின் காரணமாகத்தான் சார்ஜ்ஷீட் இப்போ போட முடியாமல் இருந்ததுன்ற நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம்தான் ஸோ கூடிய விரைவில் சார்ஜ் போடப்பட்டு விடும் அண்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன் இஸ் ஓவர் அப்படிங்கிற காரணத்தினால இந்த செல்வி தரப்பு போடப்பட்ட பெட்டிஷனில் பெயில் கேன்சலேஷன் ப்ரேயர்ன்றது நீக்கப்பட்டு விட்டது இட் இஸ் டிஸ்போஸ் அண்ட் டிஸ்மிஸ்ட் ரெண்டாவது பெட்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா இதான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் இந்த இளைஞரின் அவர்கள் ஆர்டரில் வந்து இது தற்கொலை அப்படின்னு வந்து அப்சர்வேஷன் கொடுத்துருக்காரு ஸோ அதனால் விசாரணை ஒழுங்கு நடக்காமல் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சார்ஜ் வைக்கிறாங்க அப்போ என்ன கேட்டிருக்காரு தி சுப்ரீம் கோர்ட் நீதிபதின்னு பார்த்தீங்கன்னா விசாரணை வந்து இப்போது ட்ரையல் கோர்ட்டில் விசாரணை அப்படிங்கிறது எதை வச்சு நடக்கும் கேட்டிருக்காரு இது இளைஞரின் பயிலாடு வச்சு நடக்குமா இல்லை பை சார்ஜ் தான் கேட்டிருக்காரு ஆப்வியஸாக ஐஓ போடுற சார்ஜ்ஷீட் வச்சு தான் வந்து ட்ரையல் கோர்ட்டில் விசாரணை நடக்கும் அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் ஏன் இளைஞரின் ஆர்டரை பற்றி நீங்கள் யோசிக்கிறீங்க இளைஞரின் பெயில் ஆர்டரை வச்சு விசாரணை நடக்க நடக்க முடியாது ட்ரையல் கோர்ட்டில் ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ இதற்காக இந்த இடத்துல வந்து இளைஞரின் பெயில் ஆர்டரை வச்சு நீங்கள் ட்ரையல் கோர்ட்டில் விசாரணை நடக்கும் நீங்கள் யோசிக்கணும் அவசியம் இல்லையே ஐஓவோடைய சார்ஜ் வச்சு நடக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு சிம்பிளாக ஒரு வார்த்தையை சொல்லிவிட்டு இந்த கேஸ் இந்த ரெண்டு பெட்டிஷனையும் இந்த ரெண்டு போடப்பட்ட ரெண்டு ப்ரேயரையும் வந்து டிஸ்மிஸ் பண்ணி இந்த பெட்டிஷன் டிஸ்போஸ் பண்ணி விட்டார் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஸோ எந்த ஒரு பூதாகரமோ இல்லை கேள்வி கணைகளோ ஒன்றும் தொடுக்க தொடுக்கவே கொடுக்கல தொடுக்கவும் முடியாது இந்த கேஸ் வந்து மெரிட்ஸ் இல்லாத ஒரு கேஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்தான் சரி இப்போ இந்த தீர்ப்பு இப்படி தான் வரும்ன்றதை நம்ம எப்போ சொல்லியிருக்கோம் நம்ம வீடியோஸை பார்க்கணும் தெரிஞ்சிருக்கோம் இந்த கேஸ் இனிமேல் வந்து பிரமாஃபேசி இல்லை நோ மெரிட்ஸ் டிஸ்மிஸ் டிஸ்மிஸ் ஆயிரும்னு சொல்லிட்டோம் டிஸ்மிஸ் ஆயிடுச்சு ஆயிடுச்சு இந்த கேஸ் இந்த சுப்ரீம் கோர்ட் பெட்டிஷன் இது நமக்கு ஒன்றும் ஆச்சரியமே இல்லை மக்கள் என்னென்னா நமக்கு இந்த இடத்துல வந்து அனுதாபம் தான் நிறைய இருக்குது யார் மேலேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செல்வி சப்போர்ட்டர்ஸ்க்கு அனுதாபம் இருக்குது அவங்க மேலே ஏன்னால் நம்ம எல்லாருமே வந்து ஓரளவுக்கு ஒரு எமோஷ்னலாக தமிழ் தமிழியன்ஸ் இருப்பாங்கன்னு உண்மை தான் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் ஒரு பொம்பளை அழுகிறா அழுதவனே நம்ம பார்த்து என்னடா அழுகிறாளுன்னு பார்க்குறோம் அடுத்து போக போக அழுகிறாள் அழுதால் அழுது கொண்டே இருக்கிறாள் அழுது கொண்டே இருப்பாள் அப்படின்னா சந்தேகம் வரும் ஏன்னா இது வந்து நம்ம சண்டையில் பார்க்க செயல் கிடையாது செயல் அழுதுனே இருந்தாலும் வந்து ஐயோ பாவம் அழுகிறாளே இந்த அம்மா நான் யோசி கிடையாது இது வந்து ரியல் நிஜம் உண்மை அது இது வந்து ஹைகோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் ஒரு பொம்பளை என்னதான் துக்கம் இருந்தாலும் அழுதால் அழுது கொண்டு இருக்கிறாள் அழுது கொண்டே இருப்பாள் அப்படின்னா சந்தேகம் வரும் ஸோ இப்போ என்ன நினச்சாங்க இந்த அம்மா இந்த அம்மாவும் மட்டும் இல்லை லெட்ஸ் டேக் செல்வி சப்போர்ட்டர்ஸ்லாம் நிறைய சீரியல் பார்ப்பாங்க போல் இருக்குது மக்கள் ஸோ சீரியல் எஃபெக்ட் மாதிரி அப்படியே ஒரு பொம்பளை அழுத உடனே அப்படியே வந்து மனசு உருகி நெஞ்சு உருகி எல்லாம் உருகி கொடுத்துருவோன்னு நினச்சிட்டாங்க போல் இது பட் ஜட்ஜஸ்லாம் வந்து சீரியல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதெல்லாம் கொடுக்காம என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா தீர்ப்பை வந்து நறுக்கும் கொடுத்துருக்காங்கன்னு நம்ம சொல்லலாம் இந்த இடத்துல ரைட் ஸோ இவங்க மேலே தான் அனுதாபம் இருக்குது இந்த இடத்துல ஐயோ பாவம் அப்படின்னு அனுதாபம் என்னன்னால் நமக்கெல்லாம் வந்து ஆறு அறிவு படைக்கப்பட்டிருக்கு நமக்கு வந்து அஞ்சறிவு இருக்கிற மிருகங்கள் கூட எமோஷன்ஸை ஒரே மாதிரி கொடுத்துட்டு இருந்தால் சந்தேகப்படுங்க ஒரே மாதிரி கொடுத்துக்கிறான் சந்தேகப்படும் பட் நம்மளும் ஆறு அறிவு இருக்கிற மனிதர்கள் ஸோ நம்ம ஓரளவுக்கு அது இது சொ இந்த அம்மா சொல்கிறது தான் பொய்யாக இருக்குமோ அப்படின்னு ஒரு சந்தேகத்தில் வந்து யோசிச்சாது பார்க்கணும் சில நபர்கள் செல்வி சப்போர்ட்டர்ஸ் யோசிக்காமல் இருந்து தொடர்ந்து மண்ணை கவி கொண்டிருப்பதனால் அனுதாபங்கள் அதிகமாக கொண்டிருக்கின்றது அவங்க மேலும் சொல்லலாம் இந்த சரி இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இங்கே பார்க்கணும் மக்களே ஒரு சின்ன குட்டி கதை என்னென்னா நைன்டீன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணாம் வருஷம் வந்து ஒரு 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 அம்மா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு மிடில் ஏஜ்ட் விமன் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா படித்தவங்க எம்காம் படித்தவங்க அவங்க வந்து ஒரு ஸ்கூல் ஆரம்பிக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க அப்போ எங்கே ஆரம்பிக்கலான்னு பார்க்குறப்போ அவங்களுடைய சொந்த நிலத்தில் ஆரம்பிக்கிறாங்க ஒரு ஹைவேஸ் டிபார்ட் ஹைவேஸில் நிலத்தில் ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ ஆரம்பிக்கிறாங்க நைன்டீன் ஒரு சின்ன கீத்து கொட்டா போட்டு அவங்களே கேன்வாஸ் பண்ணுறாங்க போய்ட்டு அவங்க ஸ்கூலுக்கு கேன்வாஸ் பண்ணி ஒரு மூணு டீச்சரை வச்சு ஒரு சின்ன கூ தீர்த்து கொட்டாயில் வெறும் ஏழே ஏழு பேரை வச்சு ஒரு ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ந
நல்ல பசங்களை பார்த்துட்டு இருந்திருக்கிறாங்க ஒரு சில சம்பவங்கள் நடந்தாலும் அந்த சம்பவத்திற்கும் இந்த மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் தவறு இல்லைன்றது இட்ஸ் ப்ரூவன் அதிகாரப்பூர்வமாக ஸோ ஒரு சில ஆக்சிடென்ட் நடக்க தான் செய்யும் என்ன சொல்ல நடக்காமல் இருந்ததுக்கு ஆக்சிடென்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நடந்துட்டு தான் இருக்குது பிரகாஷின்ற ஒரு பையன் போய்ட்டு வெளியே போய் கிணத்தில் ஊந்ததுக்கு எப்படி ஸ்கூல் பொறுப்பாக முடியும் சிம்பிள் லாஜிக் கொஷின் டுவெல்த்தில் ஒரு பொண்ணு சரியாக மார்க் எடுக்கல எக்ஸாம் எழுதுன்னு சொல்லிட்டு மறந்து கீழே கொஷா ஸ்கூல் எப்படி பொறுப்பாக முடியும் சிம்பிள் கொஷின் இந்த மாதிரி பல சம்பவங்கள்லாம் நடக்குது எல்லாத்தையும் மீண்டு அந்த ஸ்கூல்லே படுக்கிறாங்க அங்கேயே வீடு வச்சுருக்காங்க அங்கேயே சாப்பிட்றாங்க பசங்க கூட உட்காந்து மெஸ்ஸில் சாப்பிட்றாங்க அங்கேயே தூங்குறாங்க திரும்ப ஒர்க்கு இப்படியே தொடர்ந்து தொடர்ந்து செஞ்சுட்டே இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி இயர்ஸ் முப்பது வருஷம் அவங்களுக்கு கடின உழைப்பு அறுபத்து அஞ்சாயிரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாட் அ சிம்பிள் ஜோக் ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட டீச்சர்ஸ் ஸோ இதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட நான் டீச்சிங் ஸ்டாஃப் அந்த ஸ்கூலில் வந்து மாட்டு பண்ண வச்சுருக்கவங்கள இருந்து வாட்ச்மேன் வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்கூலை உருவாக்கி முப்பது வருஷம் மூணு ஜென்ரேஷன்ஸாக படிச்சுட்டு இருக்க ஒரு ஸ்கூலை வெறும் மூணு நாள் ஒரு பொம்பளை அழுகிறாள் அழுதால் அது கொண்டே இருந்தால் அப்படின்ற மாதிரி அழுது சீனை போட்டு இத்தனை பேர் அவருடைய மைண்டை மாற்றி ஒரு மூணே மூணு மணி நேரத்தில் ஒரு ஸ்கூலை எரிச்சிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடிய ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விஷயமா இருக்கும் யூ ஹாவ் அ சிம்பிள் திங்க் அபவுட் இட் மக்களே யோசிப்பாங்க மக்களே முப்பது வருஷமாக ஒரு ஸ்கூலை கட்டி காப்பாற்றி அவங்க அவங்க பை அவங்க அந்த அம்மா அப்புறம் அவங்க பையன் இப்போது அந்த ப அவ அந்த பையனுக்கு ஒரு பையன் நடத்தி நடத்துகிற அளவுக்கு வந்துட்டார் ஸோ த்ரீ ஜென்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அண்ட் த்ரீ ஜென்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் பாஸ்ட் ஓர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்கூலில் எப்படிங்க தப்பு நடக்கும் ஓகே லெட்ஸ் டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது இது வந்து உண்மையாக பார்த்தா ஒரு பிஸ்னஸை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட்டி காப்பாற்றி செதுக்கி ஒவ்வொரு செங்கலாக பில்ட் பண்ணி கொண்டு வந்தவங்களுக்கு தான் இந்த வழி என்னென்னு புரியும் ஒரு ஓகே லெட்ஸ் டேக் ஃபார் ஆர்குமெண்ட் சேக் மக்கள் லெட்ஸ் டேக் ஆர்குமெண்ட் சேக் ஒரு ஆர்குமெண்ட் சேக் எடுத்துக்கலாம் இந்த இறந்த மாணவி ஃபஸ்ட் அண்ட் அம்மா சொல்லிச்சு நரபலின்னு சொல்லிச்சு அப்புறம் ஒருத்தன் உள்ளே வந்தான் கிராவிட மேலே சொல்லிட்டு உள்ளே வந்து எம்மா அப்போலாம் சொல்லாத துடு கிடையாமல் போயிடும் நீ வந்து ரேப் அண்ட் மர்டர் ரேப்பிங் நடந்திருக்கு அப்படின்னு கையெல்லாம் வச்சு காமிச்சான் அப்புறம் இந்த அம்மா பிடிச்சிச்சு ரேப் அண்ட் மர்டர்னு சொல்லிச்சு ஓகே லெட்ஸ் டேக் ஃபார் ஆகியூமெண்ட் சேக் இந்த அம்மா கதை ஒன்று விட்டுச்சு என்னென்னா இந்த என் பொண்ணை வந்து ரேப் பண்ணிட்டாங்க எப்படின்னா அந்த ஸ்கூலுடைய சேர்மன் கையை பிடிச்சிட்டாரா செக்ரட்டரி வந்து அவனுடைய மனைவி அவங்க காலை பிடிச்சிட்டாங்களா ரெண்டு மகங்கள் இந்த பொண்ணை ரேப் பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு ஒரு கதை எடுத்து விட்டான் எந்த ஒரு குடும்பத்துலேயும் இந்தியா மட்டும் இல்லை உலகத்தை நீங்கள் எந்த குடும்பத்துக்கு போனாலும் எப்போ ரெட்லைட் ஏரியாவில் அந்த ஒரு செக்ஸ் பாலியல் தொழில் பண்ணக்கூடிய அந்த பெண்மணி வீட்டில் கூட இப்படி நடக்காது அம்மா கை பிடிப்பாங்க அப்பா காலை பிடிப்பாங்க பொண்ணுக்கு பசங்க வந்து ரேப் பண்ணுவாங்க இது நடக்கவே நடக்காது எல்லா குடும்பத்துலேயும் ஒரு ஆண் ஆம்பளை வந்து அவனுடைய ப்ரைவேட் பார்ட்ஸை அது வளர்ந்ததுக்கப்புறம் அம்மா கிட்ட அம்மா முன்னாடி தெரியாமல் காமிச்சோட மறைஞ்சு போயிடுவான் இது குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நார்மல் சம்பிரதாயம் மேபி தெரில மக்களே செல்வி குடும்பம் நடந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கும் நமக்கு தெரியாது அது வந்து எக்ஸ்ட்ராடனரி எக்ஸ் எக்ஸப்ஷனல் கேஸஸ் அதெல்லாம் ஆக்சுவலாக நம்ம அது வந்து அதனால் கூட இந்த மாதிரி பேர்வெட்டடாக அவங்க யோசிக்கலாமே தவிர நமக்கு அது தெரில ரெண்டாவது இது ரேப்புக்கு வாய்ப்பு இல்லை அடுத்தது நம்ம சொல்லுது கொலை கொலைன்னு சொல்லுது ஓகே ஆர்குமெண்ட் சேக் எடுத்துக்கலாம் இந்த பொண்ணு கொலை பண்ணப்பட்டிருக்கா அப்படின்னா ஒட் இஸ் த மோட்டிவ் என்ன மோட்டிவ் இருக்க முடியும் என்ன இவங்க சாப்பாடு மண்ணை தூக்கி போட்டாலா இல்லை ஏதாவது கலகடத்தல் பண்ணிட்டாலா இல்லை இந்த கா இந்த ஸ்கூலில் கொலை அடிச்சிட்டாலா அந்த பொண்ணு ஒன்றுமே கிடையாது சரி அடுத்த இது அம்மா இவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அதுதாங்க என் பொண்ணு என் பொண்ணை வந்து ரேப் பண்ண வந்து என் பொண்ணை கொலை பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லுவாள் திருப்பி நான் சொல்கிறேன் எப்படி ரேப் பண்ண முடியும் ஒரு இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு க்ளோஸ்ட் ஆம்பியன்ஸு அங்கே அத்தனை பொண்ணுங்க தூங்கிட்டு இருக்காங்க அத்தனை பொண்ணுங்க அங்கே தான் அங்கே ஹாஸ்டலில் வாங்கியிருக்கிறாங்க அந்த பொண் அதே மாதிரி இங்கே இந்த பக்கம் இந்த குடும்பம்லாம் இருக்கிறாங்க அந்த பக்கம் மென்ஸ் ஹாஸ்டல் இருக்குது இந்த பக்கம் மாடுகோட்டா இருக்குது இங்கே வெளியே ஹைவேஸ் இருக்குது இப்படிப்பட்ட ஆம்பியன்ஸில் எப்படிங்க துற தூத்தி ரேப் பண்ண முடியும் இல்லாஜிக்கல் நான் இன்னும் பச்சையாக சொல்லணுன்னா இதில் வந்து அந்த அம்மா சொ
கொடுப்பை ஹைவேஸில் போட்டால் ஒரு பத்து வண்டி ஏறி இறங்கி அந்த பொண்ணு அடையாளம் தெரியாமல் போயிருப்பான் ஸோ அதுவும் இல்லாஜிக்கல் ஸோ எந்த இட விதத்துலேயுமே நீங்கள் சொல்கிறாங்க இந்த அம்மா சொல்கிறாங்க இரநூத்தி ஐம்பது நாள் ஆகிடுச்சு சார்ஜ் ஷீட் போடல சரி இரநூத்தி ஐம்பது நாள் ஆகிடுச்சு நீ கொலை கொலைன்னு கூவிட்டு இருக்கல்ல கொலைக்கு ஒரு ஆதாரம் எடுத்துருக்கலாம்ல நீ ஏன் ஆதாரம் கிடைக்காமல் உட்காந்துருக்க நீ அடுத்து கேள்வி கேட்க முடியுதா இல்லையா மக்களே கொலைன்னு சொல்கிறல்ல ஒரு சின்ன ஆதாரத்தை கொடு இல்லை ஒரு விட்னஸை கொடு இந்த அம்மா சொல்லுது எல்லோரும் பயமுறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்காங்க ஸ்கூலுன்னு சொல்லுது ஏமா டுவெல்த்து முடிஞ்சு அடுத்தது லீவே விட்டாச்சு அடுத்து வந்து எல்லோரும் காலேஜ் போக போகிறாங்க நீ சொல்கிற மாதிரி இந்த பொண்ணுங்கள்லாம் பயமுறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னா டுவெல்த்து முடிஞ்சு வெளியே வந்த பொண்ணுக்கு இன்னும் அவனை வந்து பேசிக்கமாக பேசியிருக்காதா ஏன் பேசல இன்னாரும் வந்து சப்போஸ் நீ சொல்கிற மாதிரி நீ கட்டுக்கு கட்டுக்கதையாக எடுத்து அள்ளி விடுற மாதிரி உன்னுடைய மா உன்னுடைய மகள் வந்து இங்கே கொல்லப்பட்டிருக்கா அப்படின்னா டுவெல்த்து முடிஞ்சு வெளியே வந்து வெளியே போன பொண்ணுன்னா அவனை ஒன்று வந்து பேசிக்க மாட்டாங்க இதிலே தெரிய வேண்டாம் இந்த அம்மா என்ன மாதிரியான ஒரு ஸ்டோரி மேக்கர்னு சொல்லிட்டு மக்களே ஸோ ஒரு ஆர்குமெண்ட் சேக்காக பார்த்தா கூட இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ரேப்போ மர்டர் நடந்துருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது அப்படி இவங்க மர்டர் பண்ண ஆளாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னால் கொலை பண்ணி கொண்டு அவன் ஸ்கூல் பர்மிஷனாக போட்டு வச்சுருப்பாங்க எவ்வளோ அக்னாலஜிக்கல் பாருங்கள் மக்களே ஸோ திஸ் இஸ் நாட் அட் ஆல் பாசிபிள் இன்னொன்று இன்னொன்று யோசிச்சு பார்க்கணும் ஒரு ஸ்கூல் இந்த ஸ்கூலை வந்து ரெண்டு ஜென்ரேஷனாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பில் பண்ணி பில் பண்ணி பில் பண்ணி கொண்டு வந்து முப்பது வருஷமாக அந்த ஸ்கூலை கட்டி காப்பாற்றி வச்சு நல்ல பெயர் நான் கேள்விப்பட்டோம் எவ்வளோ எவ்வளோ அவங்க ஃபீஸ் வாங்குறாங்கன்னு கேட்டப்போ டுவெல்த்தில் டுவெல்த்து படிக்கிற பசங்களுக்கு அவங்க வாங்குகிற ஃபீஸ் வந்து மாதம் மூவாயிரத்தி சில்லரைச்சும் நாலாயிரம் ரூபாய் வாங்குறாங்க அவ்வளோதான் ஸோ பர் மந்த் ஃபோர் தௌசண்ட் ஒரு டுவெல்த்து படிக்கிற பசங்களுக்குன்றது ரொம்ப அஃபோர்டபுள் இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்லணும் மக்கள் ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து ஒரு ஒரு மகரிஷி வித்யா மந்திர் அப்படிங்கிற ஒரு கேஸ் வந்து ஹேண்டில் பண்ணிட்டுருக்கோம் ஸோ இன்னும் அதுக்கான ப்ராப்பரான விஷயம் கிடைக்காமல் நம்ம வந்து அதை நோக்கி பயணப்பட்டுருக்கோம் ஸோ அப்போ அங்கே அங்கே வந்து நிறைய கம்ப்ளைண்ட் சொல்கிறாங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய பேரண்ட்ஸ்லாம் நாங்கள் கேட்டோம் மா சரிங்க நீங்கள் சொல்கிற கம்ப்ளைண்ட்ஸ்லாம் நான் எடுத்துக்கிறோம் பட் எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் பண்ணுங்கள் அந்த ப்ரின்ஸிபால் நம்பர் தாங்க அப்படின்றோம் தெரில சார் அப்படிங்கிறாங்க என்ன அப்படி சொல்கிறீங்க நீங்கள் அந்த ஸ்கூலில் தான் படித்து படிக்க வச்சுட்டு இருக்கீங்க அவங்க பசங்களை ப்ரின்ஸிபல் தான் ஓனராக கேட்டோம் இல்லை இல்லை சார் அவங்க ஸ்டாஃப் தான் அப்போது அந்த ஸ்கூலில் ஒர்க் பண்ணுற ஒரு ஸ்டாஃப் தான் ப்ரின்ஸிபால் அந்த ப்ரின்ஸிபால் நம்பர் கிடையாது தெரியாது சார் சார் நாங்கள் போய் பார்க்க கூட முடியாது சார் அவங்கள போயிட்டு ஏன்னா நாங்கள் பார்க்க போனால் அவர் ரெண்டு செக்ரட்டரி இருப்பாங்க அவங்க நிப்பாட்டி என்ன விஷயம் கேட்பாங்க அவங்கள்ட்ட சொல்லி அதை போய் உள்ளே சொல்லி பார்க்க விருப்பப்பட்டால் தான் நாங்கள் பார்க்க முடியும் சப்போஸ் நாங்கள் எதாவது கான்ட்ரவர்ஷியலாக ஒரு விஷயம் கேட்குறோம் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண போகிறோம் பார்க்க பார்க்க மாட்டாங்க எங்களை இல்லையா அப்படி அனுப்பிச்சு விட்ருவாங்க சார் அப்படிங்கிறாங்க அப்போ தான் யோசிச்சு பார்த்தேன் இந்த சக்தி ஸ்கூலை பொறுத்த அளவுக்கு நம்ம வீடியோ பார்த்துருந்தேன் நான் வீடியோ ஷேரும் பண்ணியிருந்தேன் மக்கள் நம்ம சேனலே போட்டிருக்கேன் அதில் வந்து மூளைக்கு மூளை பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ளூ கலர் போர்டு ஒன்று வச்சுருக்காங்க மேலே அந்த ஸ்கூல் ப்ரமிஷஸில் ஒவ்வொரு ஃப்ளோர்லேயுமே பார்த்தா அந்த இடத்துல வந்து சேர்மன் நம்பர் அவங்க கீழே செக்ரட்டரி நம்பர் இல்லை சேர்மன் யாரும் பார்த்தா அந்த ஸ்கூலோடைய ஃபவுன் ஃபுல்லோட சே ஓனர் ஸோ அவர் சிங்கிள் ஓனர் ஆக்சுவலாக அவர் நம்பர் கீழே செக்ரட்டரி நம்பர் கீழே ப்ரின்ஸிபால் நம்பர் எல்லா நம்பர்ஸும் போட்டு வச்சுருக்காங்க அந்த ஸ்கூலில் எல்கேஜி படிக்கிறவங்கலேருந்து டுவெல்த்து படிக்கிறவங்க யாருனா அந்த ஸ்கூலுக்கு உள்ள சேர்மனுக்கே ஓனருக்கே நீ ஃபோன் போட்டு பேச பண்ணுறாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம நிறைய பேர் வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஸ்கூலில் படிக்க வச்சுட்டு இருப்போம் நம்ம எல்லாருக்கும் நம்மளோட ஸ்கூல் ஓனர் நம்பர் தெரியுமான்னு கேட்ட கண்டிப்பாக தெரியாது இவ்வளோ ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக ஒரு ஸ்கூல் நடத்த முடியுமான் கேட்டால் கண்டிப்பாக வாய்ப்பு இல்லை மக்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்கூலில் இந்த அம்மா சொல்கிற மாதிரி மர்டர் நடந்திருக்க முடியுமா இல்லை ரேப் நடந்திருக்க முடியுமா அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் நம்ம லாஜிக்காக யோசிச்சு பார்க்கணும் ஸோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த அம்மா வந்து நிறைய எடுத்து அள்ளி விடுது அதாவது என்னென்னா இந்த ஸ்கூலில் இந்த ஸ்கூலில் தப்பு நடந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் இப்போ எல்லாட்டையும் முறையிட்டோமே என் பொண்ணை கொலை பண்ணாலே முறையிட்டமே கொலை பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு இதை வந்து இபிஎஸ் பார்க்கல அண்ணாமலை பார்க்கல இல்லை ஒரு விஷயம் நம்ம இங்கே தெளிவாக என்ன பார்க்கணும் மக்கள் பார்க்கணும்னா அண்ணாமலை ஆயிரம்தான் அவர் வந்து பிஜேபி அப்படின்ற ஒரு கட்சியோடைய தலைவராக இருந்தாலும் அண்ணாமலை பேஸ் இஸ் பேசிக்கலி இன் டு இந்த ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் ஹீ இஸ் அன் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் ஹி
அறுபத்தி அஞ்சாயிரம் பேர் படித்த ஒரு ஸ்கூல் அப்படின்னா அறுபத்தஞ்சாயிரம் பேர் நம்பிக்கை எரிக் எரிக்கப்பட்டிருக்க அந்த இடத்துல ஒரு மூவாயிரம் படிச்சுட்டு இருக்க மாணவ மாணவிகளுடைய ஒரு எதிர்காலம் எரிக்கப்பட்டிருக்கு படிச்சுருந்தா அது அருமை தெரியும் படிப்பறிவு இருந்தால் அந்த அருமை தெரியும் இல்லை இன்னும் பச்சையாக சொல்லணும் அப்படின்னால் நல்ல குடும்பத்தில் வாழ்ந்துருந்தால் அந்த அருமை தெரிஞ்சிருக்கும் படிப்போட அருமை தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இந்த பொம்பளை அழுதா அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக இந்த பொம்பளை உண்மை தான் பேசுவா பொய்யே பேச மாட்டா அப்படியே கண்ணை கசின் சிஸ்டர் இந்த பொம்பளை அப்படி நம்பிட்டு போய் ஒரு இன்ஸ்டியூஷனை எரிச்சிருக்கானுங்க இவனுங்கன்னா என்ன மாதிரி ஜென்மங்க இவங்கெல்லாம் ஒரு கோட்டரும் கோழி பிரியாணியும் கொடுத்தா போதும் நீ என்ன வேணா பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அடிப்படை இந்த ப இந்த இந்த பசங்க இருந்திருக்கிறாங்கனால் இது எரிச்சவனுங்க அப்போ என்ன மாதிரி மனநிலைமை உள்ள என்ன மாதிரி ஆன்டி சோஷியல் எலிமெண்ட்ஸ்ன்னு பார்த்துக்கணும் இது சில பேர் இருக்கானுங்க படித்தவனுங்க அவனுங்க வந்து வெளியே வந்து இது என்னென்னு புரிஞ்சு இதை இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த பொம்பளை ஃப்ராட்றான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு வெளியே வந்து நான் பண்ண தப்புன்றத உணர்ந்து இதே ஸ்கூலுக்கு போய் நல்லது பண்ணிட்டு இருக்கான்ட்டு இருக்கானுங்க இவனில் ஓரளவுக்கு வி கேன் கன்சிடர் படிக்காத முட்டால் தற்குறிகள் தான் இந்த மாதிரி வேலை பார்க்குன்றதுல மாற்றுக்கருத்தில்லை இந்த மாதிரி ரயட்டு வந்த இடத்துல வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் ரயட்டு யார் இன்ஸ்கேப் பண்ணணும்னு கேட்டால் செல்வி தான் தெரியும் அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் இந்த இடத்துல வந்து இபிஎஸ்ஓ இஸ் எக்ஸ் ஈஸ் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பொலிட்டிஷியன் அவருக்கு தெரியும் ஒரு ரயட்டு நடந்த இந்த பொம்பளை நம்ம சப்போர்ட் பண்ணிட்டோன்னா நம்ம தலை நம்ம மண்ணவாடி போட்டு அர்த்தம்னு அந்த பொம்பளை அவருக்கு தெரியும் அதே மாதிரி அண்ணாமலை இந்த மாதிரி ஆட்கள்லாம் இந்த பொம்பளைக்கு சப்போர்ட்டே பண்ணல சப்போர்ட் பண்ணது யாருன்னு பார்த்தா துக்கடா பசங்க சப்போர்ட் பண்ணாங்க ரெண்டு மூணு கட்சி சப்போர்ட் பண்ணுறது துக்கடா சப்போர்ட் பண்ணிச்சு ஸோ துக்கடாக்களுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆதாயம் தேடணும் அதுலேருந்து தட்ஸ் ஆல் வெரி ஸ்டூப்பிட் பொலிட்டிக்கல் கேம் ஆனால் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீப்புள் ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சவங்க சப்போர்ட் கூட பண்ணல இந்த பொம்பளைக்குன்றதை பார்க்கணும் என்ன ஒரு கொடுமை நமக்கு ஒரு சமுதாயத்தில் ஒரு 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 சொசைட்டியில் இந்த மாதிரியான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பொலிட்டீஷியன்ஸ் மட்டும் இருந்தால் சமுதாயத்தை காப்பாற்றவே முடியாது அந்த மீடியா பீப்புளும் கொஞ்சமாவது உணர்வு இருக்கணும் உணர்த்தி இருக்கணும் இங்கே தான் இங்கே வந்து படு பயங்கரமாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பிம்பம் எவ்வளவு கேவலமாக மீடியா பீப்புள் இருந்துட்டாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு வெக்கப்பட நானே செய்து வைக்கப்படணும் ஏன்னா வி ஐ எம் ஆல்சோ இன் டு த மீடியா சொசைட்டி என்ன கொஞ்சம் ஆரம்பத்தில் வந்து நமக்கு தப்பான தகவல் கிடைச்சது போட்டோம் அப்படிங்கிறத தாண்டி அடுத்தடுத்து தக தகவல் சரியாக கிடைக்கிறப்போ அந்த தகவலை நம்ம உண்மையான தகவலை போடுறது தான் த ஹானஸ் மீடியா ஹவுஸ் நம்ம எடுத்துக்கணும் அந்த விதத்தில் வி கேன் சே ப்ரௌட்லி தட் எங்கள் ஸ்டார்டிங் தப்பான தகவல் கிடச்சிது நாங்கள் அதை பதிவு பண்ணோம் அடுத்த தகவல் சரியாக கிடைச்சப்போ அதையும் நாங்கள் பதிவு பண்ணிட்டோம் அப்புறம் அதை நோக்கி இன்னும் நாங்கள் போக 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 இதான் உண்மை தெரிஞ்சவனே எவ்வளோ எதிர்ப்பு வந்தாலும் உண்மைக்கு ஸ்டாங்காக நிற்கணும்ப்பா நாங்கள் முடிவு பண்ணிட்டோம் ஸோ இதில் வி ஆர் ஹாப்பி அபவுட் இட் ஆனால் இது கூட இல்லாமல் கடைசி வரைக்கும் உண்மை தெரிஞ்சும் இந்த பொம்பளைக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்கிற இந்த மீடியா ஹவுசஸால் தான் இவ்வளவு அஜிட்டேஷன் ஏற்பட்டுச்சு அப்படிங்கிறதுல மாற்றுக்கிறதே கிடையாது ஸோ ஒரு ஒரு திருக்குறள் சொல்லுவாங்க எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவுன்பாங்க நீ ஆயிரம் பேட்டு ஆயிரம் டுபாகூரான்னு நீ ரூமர்ஸ் கேட்டாலும் அந்த ரூமர்ஸ் எல்லாம் எங்கிருந்து வந்துச்சு யார் பேசினா எப்படி பேசினாங்க அதை எந்த அளவுக்கு உண்மை இருக்குது அப்படிங்கிறத அலசி ஆராய்ச்சி பார்க்கறது தான் அறிவுள்ள மனுஷனுக்கு அழகுன்னு ஒரு திருக்குறள் இருக்குது இப்படி அலசி ஆராய்ச்சி பார்க்கறதுக்கு ஆரம்பத்தில் நமக்கு சோர்ஸ் இல்லாமல் போனதுனால தான் ஸ்கூல் தரப்பில் தான் போனதுனால தான் நம்ம அதை பதிவு பண்ணியிருந்தோம் அதனால் கொஞ்சம் போக போக இதில் வந்து உண்மைகள் தெரிய ஆரம்பிக்க தெரிய ஆரம்பிக்க அதை பதிவு பண்ணி இந்த இடத்துல நம்மளுடைய நேர்மை என்னன்றதை காட்டுன்னு ஒரு சில ஆட்கள் நம்மளும் ஒருத்தரும் சந்தோஷப்படலாம் பட் கடைசி வரைக்கும் நான் நேர்மையாக இருக்க மாட்டேன் துட்டுக்கு மட்டும் தான் வேலை பார்ப்பேன் இந்த அம்மா அழுதுச்சா அதை வச்சு நான் வந்து படம் பார்ப்பேன் இன்றைக்கி நான் நேர்மையாக நான் திருந்திரன்ற பேரில் நான் மாறி நான் இதான் உண்மை நான் சொன்னேன்னா ஏன் ஏன் சேனல் டவுன் ஆகி போயிடும் அப்படின்னு பார்த்த பல மீடியாக்கள் மேலே இன்றைக்கி வழக்குகள் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக கூடிய விரைவில் கூடிய விரைவில் அதுதான் முடிஞ்சு போச்சு மக்கள் இப்போ ஒன்றும் பெருசாக இல்லை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு இன்னொன்று சொல்லிக்கிற மக்கள் இது இந்த இந்த ரிப்போர்ட் இந்த ஆர்டர் வந்ததுக்கு அப்புறம் எவனாவது ஒருத்தவன் மீடியாவை உட்காந்துக்கிட்டு இந்த ஆர்டர் வந்தது சுப்ரீம் கோர்ட்டு ஜட்ஜு பணம் வாங்கிட்டாருன்னு பேசுகிறாங்களா சாமிகளா கண்டம்ட் ஆஃப் கோர்ட்டா உள்ளே போயிடுவீங்களா கேஸ் வந்துடும் அவங்க மேலே எந்த சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜு
நம்மளுடைய கணிப்பு சரியாக இருந்தால் நம்மளுடைய அனுமானம் சரியாக இருந்தால் ஹைகோர்ட் உத்தரவோடு இந்த அம்மாவை வந்து அம்மா ஒரு அஞ்சு ட்ரெஸ் எடுத்துக்கோ அதுதான் போதும் பல் 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 தேக்கிறது ப்ரெஷ்லாம் எடுத்துக்கோ பேஸ்ட் எடுத்துக்கோன்னு சொல்லிட்டு சப்ஜெக்டில் கூட்டி போயிடுவாங்க அவ்வளோதான் ரிமாண்ட் அடிச்சுருவாங்க அந்த பொம்பளையை ஃபைனல் ரிப்போர்ட்டில் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த வழக்கில் சோ கால்டு அக்யூஸ்ட் ஆகப்பட்ட அந்த ஐந்து நபர்கள் விடுவிக்கப்பட்டு விடுவார்கள் வசூல் ரஜா படத்தில் வர மாதிரி தான் வட்டியே அஞ்சு பேர் கேட் பாஸ் கொடுத்து வெளியே அமைச்சுட்டு அந்த செல்வியை கூட்டு வந்து உள்ளே இன் இன் பாஸ் கொடுத்து உள்ளே போட்டுருவாங்க இந்த கேஸில் ஸோ இந்த வழக்கை பொறுத்தளவுக்கு மாணவி இறந்த வழக்கில் அந்த செல்வி அக்யூஸ்ட் ஆகப்பட்டு விடுவாள் அதே மாதிரி இன்னொரு முக்கியமாக வழக்கு இருக்குது ரயட் வழக்கு ஸோ ரயட் வழக்கிலும் தர் அதாவது ரயட்டை தூண்டிய அந்த ஒரு நபர் இந்த செல்வி தான் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பதிவு பண்ணிடுவாங்க ஸோ நம்மளுடைய அனுமானம் சரியாக இருக்கும் பட்சத்தில் இன்னும் கரெக்டாக ஒரு வார காலத்திற்குள் இது நடப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது நடந்து முடிந்த பின்பு என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அம்மாவுக்கு குறைஞ்சபட்சம் சிக்ஸ் டு எயிட் மந்த்ஸ் பெயில் கிடைக்காது அதுக்குள்ளே விறு விறு விறுனு ஏன்னா எஸ்ஐடியை பொறுத்தளவுக்கு எஸ்ஐடி ஸ்பெஷல் கோர்ட் நடக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எஸ்ஐடி ஸ்பெஷல் கோர்ட்டில் டூ டேஸ் ஒன்ஸ் ஹியரிங் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ நோ படி கேன் எஸ்கேப் இன்க்ளூடிங் த மீடியாஸ் இந்த கள்ளக்குறிச்சியில் வந்து சம்மந்தப்பட்ட எஃப்ஐஆர் போடப்பட்ட ஐ திங்க் தேர்ட்டி நைன் ப்ளஸ் டூ இப்போ ரெண்டு ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரா ஆடாக இருக்குன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்ட மக்களே ஸோ தேர்ட்டி நைன் ப்ளஸ் டூ இந்த இத்தனை மீடியாக்களும் ட்ரையல் தே ஹாவ் டு ஃபேஸ் இட் ஸோ இத்தனை மீடியாக்கள் ப்ளஸ் இதில் சம்மந்தப்பட்ட அத்தனை ஐநூறு பேர் ப்ளஸ் முக்கியமாக எல்லாத்துக்கும் தலைவரான செல்வி இவங்கெலாம் வந்து எஸ்ஐடி ஸ்பெஷல் கோர்ட்டில் விறு விறும் கேஸ் நடத்துறதுக்கு நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க நடந்தால் வித்தின் ஒன் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸில் வந்து கன்வர்ஷன் கொடுத்துருவாங்க அதுக்கு முன்னாடி இந்த 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 அம்மா என்ன தான் பெயில் அப்ளை பண்ணாலும் பெயில் கிடைக்காதவாறு மேபி மேபி அது வந்து என்னோடய அனுமானம் தான் நம்ம அனுமானம் தான் மேபி அந்த அம்மா மேலே வந்து குண்டா சர்வ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னால் இதற்கு மேல் எந்த ஒரு ஆணும் எந்த ஒரு பெண்ணும் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சொன்னாங்க பாருங்கள் மக்களே மதுரை ஹைகோர்ட்டில் பணத்தை வச்சு பணத்தை பார்க்குற கும்பல் நாங்கள் இனிமேல் ஒருத்தனும் பணத்தை வச்சு பணத்தை பார்க்குற வேலையை பண்ணக்கூடாது அப்படி பண்ணால் உனக்கு இதான நிலமை அப்படிங்கிறதுக்கு மிகப்பெரிய எடுத்துக்காட்டாக இந்த பொம்பளை அமைச்சிருவாங்கன்றது மாற்று கருத்தே கிடையாது அரசாங்கத்தால் நமக்கு தெரிந்து நம் நாம் நாம் தெரிந்த வரை நான் சொல்கிறேன் அரசாங்கத்தால் இந்த பள்ளியோடு பள்ளிக்கு ஈடுபட்ட இழப்பை சரி கட்டவே முடியாது ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் க்ரோஸ் லாஸுன்னு சொல்கிறாங்க எஸ்டிமேஷனில் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் க்ரோஸ் அந்த பணத்தை வந்து பள்ளி கொடுத்துருவாங்களா அப்படின்னு கேட்டால் அரசாங்கம் வாய்ப்பு இல்லை கஷ்டம் ஆனால் இதில் என்ன ஒரு ஜஸ்டிஸ் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா த ரியல் ஜஸ்டிஸ் இந்த வழக்கை வழக்கை பொறுத்தளவுக்கு அரசாங்கத்தால் இந்த ரயட்டை தடுக்க முடியல இந்த ரயட்டு நடந்த இந்த ஒரு பள்ளி சோழையாடப்பட்ட பள்ளியை வந்து மீட்டு கொடுக்கறதுக்கு அரசாங்கத்தால் பண உதவி செய்ய முடியல இதில் அறுபத்தைந்தாயிரம் மாணவ மாணவிகள் படித்த ஒரு பள்ளி இதில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிளாக் மார்க் உருவாச்சு இந்த பிளாக் மார்க் அவங்க தொடக்கணும் அப்படின்னாலும் இந்த ஸ்கூலுடைய ரெப்புடேஷன் ஸ்பாயில் பண்ணிட்டாங்க பொம்பளை பட் இப்போ அது மீண்டு போச்சு வச்சுக்கோங்களேன் அது மீண்டு வந்துச்சு பட் ஸ்டில் அத்தனை நாள் பூடி வைக்கப்பட்ட அத்தனை பண பணத்துக்கான அது அந்த ஒரு மணி ஸ்பெண்ட் அந்த எமோஷ்னல் அவங்க ட்ரௌமா இதுக்கெல்லாம் வந்து ஈடுகட்டணும் அப்படின்னால் இந்த ரயட்டை உருவாக்குன அந்த செல்விக்கு தண்டனை கடுமையாக கொடுத்தால்தான் அட்லீஸ்ட்டு இந்த ஸ்கூல் சர்க்கிளில் உள்ளவங்களுக்கு ஒரு எமோஷ்னல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது இதை கண்டிப்பாக செய்வார்கள் நாட் ஓன்லி ஸ்கூல் அரசாங்கமும் சேர்த்து நான் சொல்கிறேன் ஏன்னால் ஒரு ஒரு அரசு நடக்கிறப்போ ஒரு கட்சியோட அரசு நடக்கிறப்போ ரயட் நடந்திருக்குன்றது அந்த ஒட்டுமொத்த அரசுக்கு மட்டும் இல்லை கட்சிக்கே கெட்ட பேர் எத்தனை வருஷமானாலும் இது மாறவே மாறாது ஸோ அவங்களுடைய புண்ணு ஆறணும் அப்படின்னா அந்த ரயட்டை நடத்தினவங்களுக்கு தண்டனை கடுமையாக கொடுக்கணும் அதை கண்டிப்பாக செய்வாங்க எவ்ரி படி வில் பி பேனலைஸ்ட் இந்த கோர்ட் ஆஃப் லா ஸோ அதுக்கு நடக்கும் இதுதான் த ரியல் ஜஸ்டிஸ் ஃபார் ஸ்ரீமதி அண்ட் த ரியல் ஜஸ்டிஸ் ஃபார் தி கவர்மெண்ட் அண்ட் எஸ்பெஷலி சக்தி ஸ்கூல் அப்படின்னு சொல்லிக்க விரும்புகிற மக்களே ஸோ திருப்பி சொல்கிறேன் எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு ஸோ இந்த காணாமல் இருந்து இன்னும் இருந்துட்டு இருக்கிற பல பேர்னால தான் இந்த மாதிரி பொம்பளைங்கெல்லாம் வாழ்
செல்வி மாறி பெம் பொம்பளைங்கெல்லாம் நாட்டுக்கு வீட்டுக்கு பூமிக்கு எல்லாத்துக்குமே கேடு மற்றும் பாரம் இந்த பாரத்தை கூடிய வேலை இறக்கி வச்சுருவாங்க நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் திருப்பி சொல்கிற மக்களே ஒரு கஷ்டப்பட்டு உருவாக்குன ஒரு ஒரு செங்கலாக செதுக்கி கடன் வாங்கி அங்கங்கே வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணி காசு வாங்கி வட்டி காசு வாங்கி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே கொண்டு வந்த ஒரு பிஸ்னஸை ஒரு மூணு மணி நேரத்தில் ஒருத்தன் அடித்து உடச்சி எரிக்கிறாங்கன்னா எவ்வளவு கோவம் வரும் நமக்கு ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் திங் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு உருவாக்கின ஒரு பிஸ்னஸில் பிஸ்னஸுக்குள்ளே யாருமே இந்த மாதிரி சீப்பான வேலையை செய்யவே மாட்டாங்க ஒரு பொண்ணை தூக்கின்மை ரேப் பண்ணுறதோ இல்லை கொலை பண்ணுறதோ செய்யவே மாட்டாங்க ஏன்னால் அவங்களுக்கு தெரியும் அந்த பிஸ்னஸை உருவாக்க எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க அவங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்படி உருவாக்கின ஒரு பிஸ்னஸை மூணு மணி நேரத்தில் ஒரு பொம்பளையோட பேச்சை கேட்டு இப்போ எரிச்சிருக்கிறாங்கனால் இந்த மா அதுவும் ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் ஒரு ஒரு படிக்கிற கல்விக்கூடத்தை எரிச்சிருக்காங்கனால் இந்த விஷயத்தை சும்மா விடுவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா அப்படின்னு போச்சு பாருங்கள் அழிவுகாலம் ஆரம்பித்து விட்டது செல்விக்கும் செல்வி சப்போர்ட்டர்ஸுக்கும் சொல்லலாம்